Hi students, now in the video learn TN class 10 science revision 1 exam or model question paper or solution paakaporam already one mark upload panirukka adu link description box la irukku idu nammoda two mark question answer any seven question nu kuduthirukanga question number 22 compulsory nu solirukanga idha first question parunga state newton's first law adoda answer enna nu paakalam newton's oda first law parunga this law state that every body continues to be in this in its state of rest or the state of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force it gives the definition of force as well as inertia abdin solirukanga adhaadu endha or porulume thannoda nilai abbiye dhaan irukum onna adu oivu la irundhalum seri illa adu vande asanjittu irundhalum speed la irundhalum eppdi irundhalum seri abbiye dhaan irukum edhu varaikum na adu mele innor force vande attach aara varaikum adhula endha changes um irukadhu அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நியூட்டனோட ஃபஸ்ட் ரூல் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் பாருங்கள் வாட் ஆர் த காசஸ் ஆஃப் மோஃபியா மயோபியா ஸோ இது வந்து உங்களோட புக்கு பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது இப்போ மயோபியா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல்சோ நோனஸ் ஷார்ட் சைட்டட்னஸ் அப்படின்னா கிட்ட பார்வைன்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க இதுக்கு காரணம் என்ன இட் அக்கஸ் டியூ டு த லென்தனிங் த ஐபால் ஐபால் வந்து பெருசாகிறதுனால நமக்கு வர்ற இது தான் வந்து ஷார்ட் சைட்னஸ்னஸ் வித் திஸ் டிஃபெக்ட் நியர் பை ஆப்ஜெக்ட் கேன் பி சீன் கிளியர்லி பட் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கே நாட் பி சீன் கிளியர்லி அதாவது பக்கத்தில் இருக்க பொருளை வந்து கிளீனாக பார்க்க முடியும் ஆனால் தூரத்தில் இருக்க பொருளை வந்து சரியாக பார்க்க முடியாது அதுதான் இது ஷார்ட் சைட்டட்னஸோட இம்பேக்டு த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த ஐ லென்ஸ் இஸ் ரெடியூஸ்ட் அப்படின்னு எழுதிட்டாலே போதும் இது வரைக்கும் எழுதினாலே ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் டிஃபைன் இனர்ஷியா கிவ் இட்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இனர்ஷியான்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ வந்து பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் பஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு சடன் பிரேக் போட்ட உடனே கூட நம்மளோட பாடி வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி போகும் அதாவது என் அதில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம பாடி வந்து மூவிங்லேயே இருக்குது திடீர்னு அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டாப் பண்ண கூட நம்ம பாடி வந்து அந்த மூமெண்ட்டில் போயிட்டே இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டாப் ஆகுது அதனால தான் நம்ம எல்லோரும் பஸ் நின்னோன்னு முன்னாடி போய் விடுறோம் அந்த அந்த இயக்க நிலையில் தொடர்ந்து இருக்குல்ல அதுதான் வந்து இனர்ஜி அது மட்டும் இல்லை இப்போ வந்து பஸ் வந்து நின்றுட்டுருக்கு நின்றுட்டுருக்க பஸ்ஸை திடீர்னு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா நம்ம இருக்கிற பொசிஷன் வந்து நம்ம பின்னாடி பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கவே ட்ரை பண்ணுறோம் நம்ம உடனே நம்மளால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அது அந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே என்ன நடக்குதுன்னா இனர்ஜியாக தான் இருக்குது அது ரெண்டுமே வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் அது என்ன இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது தான் இங்கே அந்த ஃபஸ்ட் பேராவில் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் வந்து டூ மார்க் கொஸ்டனுக்கு அது எல்லா ஸ்டோரியும் எழுத தேவையில்லை இது மட்டும் எழுதுனா போதும் த இன்ஹெரி in the the inherent property of a body to resist any changes in its state of rest or of state of uniform motion unless it is influenced upon by external unbalanced force it is known as inertia and the bus dreena start agirudhu dreena stop aradhala or unbalanced force nama mele varudhu adanalu dhaan vandha namakku and inertia vala onara mudiyadhu nu solliranga so idha neenga eludhunu கொஸ்டினில் வந்து அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு நீங்கள் எழுத வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இனர்ஜி ஆஃப் ரெஸ்ட்டு அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பாடி டு சேஞ்ச் இட் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் இஸ் கால்டு இனர்ஜி ஆஃப் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்க பாடி திடீர்னு அந்த இதை உணர்றது வந்து இனர்ஜி அதாவது பஸ்ஸு ஸ்டார்ட் ஆகும் போது நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இனர்ஜி ஆஃப் ரெஸ்ட்டு இனர்ஜி ஆஃப் மோஷன்றது வந்து த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பாடி டு சேஞ்ச் to change its state of motion is called inertia state of motion solilam adha motion la irukra or thing vandha dhirin stop agiradha adha or example inertia of direction abindrathu vandha the resistance of a body to change its direction of motion is called inertia of direction idu padichale puriyudhu so idu varaikku eludhna podum next question question number 16 parunga state snell's law so idu vandha law of uh, refraction the ratio of the sign of the angle of incidence to the sign of the angle refraction is equal to the ratio of refractive indices of of the two medias is known as snell law abdin solirukanga sin i by sin r is equal to mu2 by mu1 abindrathu snell law oda equation இதில் அந்த ரெஃப்ரக்டிவ்னு யூஸ் பண்ணியிருக்க வேர்டு வந்து என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஏன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ரக்ஷன் உங்களுக்கு த
ஸோ உங்களோட டவுட் வந்து இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ரெஃப்ராக்டிவ்ன்றது என்ன அப்படின்னா த ரேஷியோ ஆஃப் ரேஷியோனா இந்த டிவிஷன் வேல்யூ ஆஃப்னு அர்த்தம் த ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் த வேக்யூம் டு த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் த மீடியம் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் ரெஃப்ரெக்டிவ் வேக்யூம்னா கா வெச்சிடும்னு அர்த்தம் தமிழில் காலியாக இருக்கிற ஒரு ப்ளேஸில் லைட் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகும் அந்த வேல்யூக்கும் அதே லைட் வந்து அதே ஸ்பீடில் லைட்டை வந்து ஒரு மீடியம் வழியாக பாஸ் பண்ணால் கிடைக்கிற வேல்யூவை டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் வந்து ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டிசஸ் மியோ தான் மியூன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இல்லை ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸை ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மீடியாவை எடுத்து ரேஷியோ வந்து இந்த மாதிரி ஈக்குவேட் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறது தான் ஸ்னெல்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் பாருங்க டிஃபைன் ஆட்டோமோசிட்டி ஸோ ஆட்டோமோசிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா எ மாலிக்யூல் தட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் இஸ் கால்ட் ஹெட்ரோ ஆட்டமிக் ஹெட்ரோ ஆட்டமிக் அப்படின்றதுல வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருந்து அதை வந்து ஹெட்ரோ ஆட்டமிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெட்ரோ ஆட்டமிக் மாலிக்யூல் வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் ஒரு ஹெட்ரோ ஆட்டமிக் மாலிக்குள்ள எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறது தான் ஆட்டோமிசிட்டி இங்கே பாருங்க த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த மாலிக்யூல் இஸ் கால்ட் ஆட்டோமிசிட்டி இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டேபிள் கூட இங்கே இருக்குது பாருங்களேன் ஆட்டோமிசிட்டி ஒன் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் ப்ரெசென்ட்டும் ஒன்னாக இருக்கும் அதோடய பேர் என்னென்னா மோனோ ஆட்டாமிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆட்டோமோசிட்டி டூன்னா அதுக்குள்ளே டூ ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது டூ டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அது வந்து டை அட் அட்டாமிக்னு சொல்லலாம் த்ரீ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ட்ரை அட்டாமிக் மோர் தேன் த்ரீ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பாலி அட்டாமிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து சென்டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இதே சென்டென்ஸ் தான் வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்ன்றதுனால தான் இது வந்து ஏ ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க ரிலேட்டிவ்ன்றதுக்கு தான் இது ஆர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட மீனிங் என்னென்னா இந்த டிவிஷன் அப்படின்னாலே ரேஷியோன்னு அர்த்தம் த ரேஷியோ ஆஃப் ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் ஐசோடோப்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் த எலிமெண்ட் டிவைடட் பை ஒன் பை டுவெல்த் ஆஃப் த மாஸ் ஆஃப் ஒன் கார்பன் டுவெல் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்றது தான் கரெக்டு ஏன்னா ஒரு ஆட்டாமிக் மாஸ்ன்றதே வந்து ஒன் பை டுவெல்த் ஆஃப் கார்பன் டுவெல் ஆட்டம்ஸ்ன்றது தான் பேசிக் ஸோ அதால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும்னா ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் கிடச்சிரும் இதில் ஐசோடோப்ஸ்னு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐசோடோப்ஸ்னால் சேம் அட்டாமிக் நம்பர் இருக்க எலிமெண்ட் ஆனால் மாஸ் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீன் பாருங்கள் ரைட் த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் இங்கே பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் உங்களோட புக் பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸில் இருக்குது ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கூட ஆட்டம் அப்படின்றது வந்து அண்ட் ஆட்டம் இஸ் அ ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் அண்ட் எலிமெண்ட் மாலிக்யூல்ன்றது மாலிக்யூலுமே ஸ்மால் தான் மாலிக்யூல் இஸ் அ ஸ்மால் பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் அண்ட் எலிமெண்ட் நிறைய ஆட்டம் சேர்ந்தது வந்து எலிமெண்ட் நிறைய எலிமெண்ட் சேர்ந்தது தான் வந்து மாலிக்யூல் ஏ மாலிக்யூல் இஸ் அ ஸ்மால் பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் அண்ட் எலிமெண்ட் ஆர் காம்பவுண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஆட்டம் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் எக்ஸப்ட் இன் நோபல் கேஸ் கொஞ்சம் நோபல் கேஸஸ் தவிர மற்ற ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து does not exist in the free state அப்படின்றது தான் கொடுத்துருக்காங்க மாலிக்யூல் எக்ஸிஸ்ட் இன் த ஃப்ரீயா ஃப்ரீ எஸ்டேட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எக்ஸப்ட் சம் ஆஃப் நோபல் கேஸ் அதர் ஆட்டம்ஸ் ஆர் ஹைலி ரியாக்டிவ் ஆட்டம்ஸ் வந்து நல்லா ரியாக்ட் பண்ணும் ஒரு சில நோபல் கேஸஸ் தவிர மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் லெஸ் ரியாக்டிவ் லெஸ்ஸாக தான் ரியாக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஆட்டம் டஸ் நாட் ஹாவ் அ கெமிக்கல் பாண்ட் நிறைய கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் கிடையாது ஆட்டம்ஸ் இந்த மாலிக்குலர் மாலிக்குலர் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் வந்து அது ஹெல்டு பை த கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் நல்லா கெமிக்கல் பாண்ட் ஆகிருக்கும் இதில் மாலிக்குல்ஸ்குள்ளே இருக்க ஆட்டம்ஸ் இந்த செகண்ட் பாயிண்டில் ஃப்ரீய ஸ்டேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தனித்த நிலையில் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் தனித்த நிலையில் ஆட்டம்ஸ் வந்து தனியாக இருக்காது ஆனால் மாலிக்குல்ஸ் வந்து தனியாக இருக்க முடியும் ஃப்ரீய ஸ்டேட் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி பாருங்கள் ரைட் எனி டு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அவகேட்ரோஸ் லா ஸோ இதில் வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அவகேட்டர்ஸ் லாவில் வந்து அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்குது ஆனால் டூ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் எனி டூ எழுதினாலே போத
மாலிகுலர் மாஸ் அண்ட் வேப்பர் டென்சிட்டி வேப்பர் டென்சிட்டிக்கும் மாலிகுலர் மாஸுக்கும் நடுவில் இருக்க ரிலேஷனை கண்டுபிடிக்கிறேன் யூஸ் ஆகுது இட் ஹெல்ப்ஸ் டு டிட்டர்மைன் கிராம் மோலர் வால்யூம் ஆஃப் ஆல் கேஸஸ் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிளும் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் எழுதிடலாம் எல்லாமே படித்து வைக்கிறது பெஸ்ட்டு என்ன ஃபோர் மார்க்கில் கேட்டாலும் உங்களால் எழுத முடியும் வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதோட நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் கல்விக்கு அண்ட் தமிழ்னு நம்மளோட இன்னொரு சேனலில் மற்ற எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அதை பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைபர் சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்